சார் வணக்கம் சார் இந்த போர்வலை சுற்றி மழைநீர் சேகரிப்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இரண்டு விஷயங்களை யோசிச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய நிலம் என்ன விதமான மண் வகையை கொண்டது அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து நம்மளுடைய மண் வந்து செம்மண் செம்மண் சரளை மணல் வள மணல் வகை அப்படிங்கிற அந்த மூணு வகை இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து போர்வெல்லேருந்து போர்வெல்லேருந்து ஒரு பத்தடி தள்ளி ஒரு குழி எடுக்கலாம் அதாவது அந்த குழிக்கு பேர் பண்ணை குட்டைன்னு இருக்கலாம் பண்ணை குட்டை இருந்ததுன்னா மறைமுகமாக பண்ணை குட்டையில் நிற்கிற தண்ணீர் வந்து கீழே இறங்கி கிணற்றுக்கோ போர்வெல்லுக்கோ அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கிணற்றுக்கோ போர்வெல்லுக்கோ அது நிச்சயம் தண்ணீர் தரும் அது வந்து அதிக அளவில் நீர்மட்டத்தை குறைய விடாமல் பாதுகாத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிணத்துக்கும் போர்வெல்லுக்கும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய போர்வெல்லையும் இருக்கக்கூடிய ஊத்துன்னு சொல்கிறக்கூடிய நீர் தாங்கிகள் எல்லாம் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறதுக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அது மாதிரி பண்ணலாம் சரிங்களா பொதுவாக வந்து உங்க நிலங்களில் கரைகள் இருந்தாலே போதும் வரப்புகள் இருந்தாலே உங்களுடைய போர்வெல் கிணறில் நிறைய தண்ணீர் உயரும் யாரெல்லாம் வந்து அதிகமான சரிவான நிலங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்க ஜேசிபியில் குழி எடுத்து அதில் அந்த குழி எடுத்த மண்ணை அந்த குழிக்கு கீழ்ப்பகுதியில் சரிவுக்கு கீழ்ப்பகுதியில் நம்ம தொடர்ந்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வரக்கூடிய தண்ணீர் வந்து அந்த குழிகளில் சேகரிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட நம்மளுடைய போரு கிணறுக்கு தண்ணீர் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணை குட்டைகள் பண்ணை குட்டைகள் வந்து நம்மளுடைய நிலத்தில் தண்ணீர் எங்கே வருதோ அந்த வரக்கூடிய இடத்துல நம்ம இதை அமைக்கலாம் அடுத்து வந்து அந்த வ வரக்கூடிய வா வாய்க்காலை வந்து தண்ணீர் வழிந்து ஓடும் வாய்க்காலை வந்து வாய்ப்பகுதியாக வச்சு அமைக்கலாம் அடுத்து வந்து அது எங்கே அமைக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் நிலத்தோட நிலத்தில் போர்வெல் கிணறு இருக்கிற இடத்திற்கு மேல் பகுதியில் நம்ம அமைக்கலாம் மேல் பகுதியில் நம்ம அமைக்கலாம் அப்படி அமைச்சோம்னா நமக்கு நல்லது வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு வேறு முறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து போர்வெல்லும் கிணறும் மேட்டில் இருக்குது நமக்கு ஆனால் நிலம் ஃபுல்லாக கீழே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த போர்வெல்லுக்கும் கிணறுக்கும் ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய அளவிலான இடம் இருந்தால் கூட அதை வந்து நம்ம அந்த குழி எடுத்து வரப்பு அமைக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த அந்த வகையின் மூலமாக நம்ம வந்து நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தலாங்க இது பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக நல்லா இருக்கக்கூடிய நிலங்களை சரி பண்ணுறதுக்கு இதே இதில் வந்து களிமண் வகை களிமண் களிமண் சரளை களிமண் வகை அப்படி நிலங்கள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக போர்வெல்லேருந்து ஐந்தடிக்கு தள்ளி ஐந்தடி தள்ளி அல்லது பத்தடி தள்ளி கூட வச்சுக்கலாங்க கண்டிப்பாக ஒரு குழி எடுத்து அதில் தண்ணி தேங்கி நிறுத்தி வச்சிங்கனாலே போதுங்க உங்கள் போர்வெல்லும் கிணறும் அதிக அளவில் தண்ணீர் வந்துடும் சரிங்களா இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் செம்மனுக்கும் களிமனுக்கும் இந்த பத்தடி தூரத்தில் இந்த கிணறு போடுறதுல என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த செம்மன் நிலத்தில் நம்ம பண்ணுறதுல வந்து கண்டிப்பாக வந்து தண்ணீர் ஆவியாகிறது போக மீதம் உண்டு தடைக்குள்ளே இஞ்சி கண்டிப்பாக உள்ளே வந்துடும் பட் வந்து கிணற்றில் இது களிமண்ணில் வந்து கொஞ்சம் ஆவி ஆகிறது அதாவது அடி வழியாக இ ஊறி கீழே போகிற அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா மண்ணில் வந்து தண்ணீர் புகுந்து போகிற நோக்கி போகக்கூடிய அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழியோட அளவு சப்போஸ் வந்து நான் பண்ணை குட்டையாக எடுக்கலைங்க ஒரு குழி தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழி வந்து உத்தேசமாக ஆறடி நீளம் ஐந்தடி அகலம் நான்கடி ஆழம் இருக்கலாம் செம்மண் நிலத்தில் ஆறடி நீளம் ஐந்தடி அகலம் நான்கடி ஆழம் இருக்கலாம் செம்மண் நிலத்தில் அதே இதில் களிமண் பூமியாக களிமண் வகையாக இருந்ததுன்னா அந்த அது வந்து ஆறடி நீளம் ஆறடி அகலம் ஆழம் வந்து ஆறுலேருந்து எட்டடி ஆழம் போகலாம் சரிங்களா ஜேசிபியில் வந்து நல்ல ஆழமாக குழி எடுத்துடலாங்க அப்புறம் வந்து குழி எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா அதோடய பக்கவாட்டு சரி பக்கவாட்டு அமைப்பை வந்து சரி செங்குத்தாக இல்லாமல் ஸ்லைட்டாக சரித்து விட்டுடலாம் சரிங்களா சாய்வாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப் நம்ம வந்து மண் ஈரமாகினதுக்கப்புறம் பொத்து பொத்துன்னு ஒழுகாமல் இருக்கும் சரிங்களா அது வந்து நம்மளுடைய கொள்ளளவை குறைக்காமல் இருக்கும் 
சாய்வாக நம்ம அமைச்சிட்டோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய தண்ணி அந்த சாய்வாக இருக்கக்கூடிய நான்கு பக்கமும் சாய்வாக இருக்கக்கூடிய பக்கவாட்டில் அமைஞ்ச ஒரு ஏழு எட்டு அடி ஆழ குழிக்குள்ளே நிற்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஏன் இவ்வளோ ஆழம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதிக அளவு கொள்ளளவு இருக்கும் அதிக அளவு தண்ணீர் வந்து நீண்ட நேரம் நின்று அதாவது அகலமாக இருக்கிறத விட ஆழமாக இருக்கணும் களிமண் பூமியில் அப்போ வந்து தண்ணி நின்றுச்சுன்னா மெதுவாக உள்ளே இறங்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பாக இருக்குங்க இதே இது செம்மண் நிலமாக இருந்தால் அகலமான அளவில் ஆழம் ஆழம் குறைவாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா எதுவாக இருந்தாலும் ஆவியாகிறத குறைக்கிறதுக்கு அகலம் குறைஞ்சிருக்கிறது நல்லது தான் சரிங்களா அந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இப்படி செய்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மண் நிலமோ களிமண் நிலமோ நமக்கு தண்ணீரை நிலத்தடியில் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் மற்றபடி இந்த போர்வலை சுற்றி நம்ம ரீசார்ஜ் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக தூர்ந்து போன அல்லது மிகவும் குறைந்த தண்ணீர் வரக்கூடிய போர்களில் நம்ம செய்யலாம் தூர்ந்து போன அல்லது மிகவும் குறைந்த தண்ணீர் வரக்கூடிய போர்களில் நம்ம செய்யலாம் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பல விதங்கள் இருக்குங்க ஒன்று வந்து போர்வெல்லோட மேல் பகுதியில் மேட்டு பகுதியில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆறடி நீளம் ஐந்து அடி அகலம் ஐந்து அடி ஆழம் உள்ள குழிகள் எடுத்து அதில் தண்ணி தேக்கி நிறுத்தலாம் அல்லது போர்வலை சுற்றி நம்ம வந்து வட்டை பாத்தி எடுக்கலாங்க அது வந்து ஆழம் வந்து நான்கு அடியிலேருந்து ஐந்து அடி ஆழம் எடுக்கலாம் அதோட அந்த இடத்தோட அந்த விட்டம் வந்து ஒரு பத்தடி விட்டம் போரை சுற்றி பத்தடி விட்டத்தில் ஒரு குழி எடுத்து அதோட அதோடய ஆழம் வந்து நாலுலேருந்து ஐந்து அடி இருக்கலாம் சப்போஸ் ஐந்து அடி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூணு அடி உயரத்துக்கு நம்மளுடைய கிணத்து கல் அதை வந்து போடலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அடிக்கு வந்து நம்ம ஒன்றரை ஜல்லின்னு சொல்லக்கூடிய நாற்பது எம்எம் ஜல்லிகளை நம்ம கொட்டி வைக்கலாங்க இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த போர்வெல் பைப் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து நம்ம வந்து துளையிடலாம் சரிங்களா எல்லா பக்கமும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது துளைகள் இட்டு நம்ம கொசுவலை இருக்குது பார்த்திங்களா நைலான் கொசுவலை பெரிய வலை பெரிய கண் உள்ளது அதை வந்து வாங்கி அதை வந்து நீளமாக பேண்டேஜ் கிளாத் மாதிரி வெட்டி அதை கீழேருந்து அதை அப்படியே சுற்றி கொண்டுட்டு வந்துட்டு மேலே கீழேயும் கட்டுக்கம்பி போட்டு கட்டிடலாம் இந்த கட்டுக்கம்பி போட்டு கட்டின அமைப்பில் இது வந்து எங்கே இருக்கும் நடுவில் இருக்கும் அதை சுற்றி வந்து குழி இருக்கும் ரைட்டுங்களா சுற்றி வந்து குழி இருக்கும் அந்த குழிக்குள்ளே இந்த அமைப்பு பண்ணதுக்கப்புறம் பொறுமையாக கல்லுகளை வந்து கிணத்து கல்லை வந்து அடுக்கி வைக்கலாம் ஒரு மூணு அடி உயரத்துக்கு அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு அடி உயரத்துக்கு பண்ணிவிட்டு நாற்பது மூணு ஜல்லி ஒரு அடி உயரத்துக்கு போடலாம் மீதம் உள்ள ஒரு அடியை வந்து நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய சைஸ் கல்லுகளை வச்சு ஒரு சிமெண்ட் காரை வச்சு கட்டி விட்டுடலாம் அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வரக்கூடிய தண்ணீர் வந்து அந்த ஒரு அடி உயர ஆழத்தில் நின்று நாற்பது மூணு ஜல்லி வழியாக கிணத்து கல் கிணத்து கல் வழியாக போய் நம்மளுடைய போரோட போரில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டைகள் வழியாக அந்த இந்த ஓட்டை இருக்குது பார்த்திங்களா என்ன கொசுவலை இருக்குது பார்த்திங்களா கொசுவலை வழியாக உள்ளே போய் அந்த ஓட்டை வழியாக உள்ளே போய் போருக்குள்ளே இறங்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை பண்ணலாம் இது வந்து நமக்கு நீண்ட அளவு நீண்ட நாட்களுக்கு பயன் தரும் இப்படி அமைக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா தூர்ந்து போன போர்வெல்லாம் நமக்கு திருப்பி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது குறைந்த தண்ணீர் உள்ள போரில் வந்து நிறைய தண்ணி திருப்பி வர வாய்ப்பு இருக்குதுங்க இது நம்ம செய்து பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப அருமையான மெத்தடு இது இது செஞ்சு பார்க்கலாம் இது எங்கே இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம நிலத்தில் ஒரு ஆறு ஏழு போர் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு ஒன்று தான் ஓ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் மிச்சம் அஞ்சு வந்து பயன் இல்லாமல் இருக்குன்னா அந்த அஞ்சுக்கும் உயிர் கொண்டு வரலாம் அஞ்சுக்கு உயிர் கொண்டு வர்றோங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்க போருக்கு ஒரு நல்ல ரீசார்ஜ் கொடுக்கலாம் அதுக்கு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீரை நமக்கு நிலத்துக்கு கீழே சேர்த்து வைக்கலாங்க இப்படி செய்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிலத்தடியில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் நீர் சேமிக்கப்படும் சரிங்களா இதை நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த வறண்டு போன போர்வெல் அப்படிங்கிறதுல தண்ணி எவ்வளோ நிற்கிதுங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு ஐநூறு அடி போரில் ஐம்பது அடிக்கு தான் நிற்கிதுன்னா இந்த மாதிரி அமைப்புகளை செஞ்சிங்கன்னா உடனடியாக ஐநூறு அடியும் நிறையும் நிறைஞ்சதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணீர் வந்து பக்கவாட்டில் போய் அதோடய ஆழம் குறையும் அதோடய உயரம் குறையும் 
உயரம் குறைய குறைய நம்ம மழை வர வர ரீசார்ஜ் பண்ணலாங்க அப்படி பண்ண பண்ண நம்மளுடைய போரோட பக்கவாட்டில் ஃபுல்லாக பஞ்சை வந்து தண்ணியில் நினச்ச மாதிரி நம்ம மண் ஃபுல்லாக ஈரமாகிடும் அப்படி ஈரமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நீண்ட நாள் பலன் தரும் சரிங்களா செஞ்சு பாருங்கள் நன்றி